வணக்கம் நான் உங்கள் கிச்சா கிச்சன்லேருந்து தீபா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் ரொம்ப முக்கியமானது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் தீபா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் குழம்பு தாங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த சுவையான சிக்கன் குழம்பு நம்ம எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் சிக்கன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் எடுத்து கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு தனியாத்தூள் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு தாளிக்க ஒரு ஸ்பூனுக்கு கடுகு ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை இப்போ இது தாளி இது அரைக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பத்தை தேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு சோம்பு ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி இது அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்து வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அகலமான பாத்திரம் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்யும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சிக்கன்லேயே கொழுப்புலாம் இருக்கனால அதிகமாக எண்ணெய் இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு நம்ம கடுகுலாம் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சாச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு பட்டை பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே சேர்த்துடலாம் கடுகு கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சாச்சு பொடியை கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சவந்து வரட்டும் வெங்காயம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு செவந்தா போதும் ரொம்ப செவந்து வேணாம் இப்போ நம்ம தக்காளி எல்லாம் போட்டு செவந்த பிறகு சரியாயிடும் இப்போ மூணு பச்சை மிளகா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு தக்காளி கருவேப்பிலை எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா மசிச்ச பிறகு நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளிலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா ஒரு கலர் கலரிக்குங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் சேர்த்துருக்கோம் இது உங்கள் விருப்பம் தான் வேணும்னா கூட வேணாம் விட்டுடலாம் ஆனால் சிக்கன் குழம்புக்கு வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு முருங்காவும் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கலராக இருக்கும் குழம்பு வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு ஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க இது சேர்த்து எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனை ஒன்று சார் கம கமன்னு இருக்கு இப்பயே வதக்கும் போதே இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் 
நான் ஒரு சோம் தம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் பச்சை மிளகாய் வந்து மூணு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் காரம் வந்து அவ்வளோவும் இருக்காது கொஞ்சம் குழம்பு வந்து நல்லா கலராக இருக்கும் அது கொசம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம் நம்ம குழம்ப கொதிக்க வைக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டுருங்க குழம்பு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு இந்த டைமில் வந்து நம்ம தேங்காய் அரைச்சின்னு வந்துடலாம் ஒரு ரெண்டு பத்தை தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு சோம்பு ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சின்னு வந்துடலாம் பாருங்க நம்ம தேங்காய் அரைச்சின்னு வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி அரைச்சின்னு வந்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சின்னு வந்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை குழம்புல சேர்த்துடலாம் குழம்பு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கொதிச்சு வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக கொதிக்குது நல்ல வாசனம் நல்லா கம கமன்னு இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துருக்கோம் அதில் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி உங்களுக்கு வேணுமா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பாட்டுக்குனா திக்காக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இட்லி தோசைக்குனா கொஞ்சம் தண்ணி க ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தேங்காய் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து குழம்பு கொதி வரட்டும் அப்புறமா வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் குழம்பு நம்ம சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கலர்ஃபுல்லா டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதை போல வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இதை போல வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவோ ஃபுல்லாக பாருங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே பட்டன் அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப்